आपण पाहतोय टॉपिक नंबर सिक्स ॲनिमल क्लासिफिकेशन त्यातलं आपण हिस्ट्री ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे न्यू सिस्टीम ऑफ न्यू मेथड ऑफ सिस्टीम ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन हे बघितलेलं आहे काय बघतो आपण किंगडम ॲनिमल या हे काय केलेले आहे आपण चालू केलेले आहे म्हणजे एका एका फायलमचे सब फायलमचे क्लासचे आपण काय बघणार आहोत आजपासून कॅरेक्टर बघणार आहोत तर स्टार्ट करूयात स्टार्ट करूयात कुठून फायलम पोरेफिरापासून काय करूयात स्टार्ट करूयात पहिली फायलम आहे फायलम पोरेफिरा बघा दिज ॲनिमल्स आर विथ सिम्पलेस्ट बॉडी प्लेन अँड आर कॉल्ड स्पॉन्जेस एक सिम्पलेस्ट ऑर्गॅनिझम आहेत आणि ह्यांना काय म्हणतात स्पॉन्जेस असं म्हणतात रिकम जागेला किंवा मल्टिपल चॉईसला क्वेश्चन येऊ शकतो की द दिज ॲनिमल्स आर सिम्पलेस्ट बॉडी प्लेन अँड आर कॉल्ड स्पॉन्जेस म्हणजे काय फायलम पोरीफिरामधल्या ॲनिमललाच काय म्हणतात स्पॉन्जेस असं म्हणतात येऊ शकतो रिकम जागेला क्वेश्चन दे बी आर न्यूमरस पोर्स ऑन देअर बॉडी पोर्स म्हणजे काय काय असतात छिद्र असतात काय असतात बरीच छिद्र त्यांच्या बॉडीला असतात दोज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टी अँड ऑस्कुला त्याच स्पोर्ट्सला काय म्हणतात ऑस्टी आणि ऑस्कुला असं म्हणतात दिज आर ऍक्वेटिक ऍनिमल्स कसे आहेत हे ऍक्वेटिक म्हणजे कुठं पाण्यात राहणारे दिज आर ऍक्वेटिक ऍनिमल्स मोस्ट ऑफ देम आर मरीन जास्तीत जास्त कसे आहेत मरीन मरीन म्हणजे काय की साल्टी सी वॉटरमध्ये राहणारे किंवा समुद्राच्या पाण्यात राहणारे किंवा साल्टी किंवा सी वॉटरमध्ये राहणारे त्यांना काय म्हणायचं मरीन अँड फ्यू आर फ्रेश वॉटर ड्वेलर्स फ्रेश वॉटर ड्वेलर्स ड्वेलर्स म्हणजे काय रहिवाशी आहेत काय काय कुठं राहतात की गोड्या पाण्यामध्ये सुद्धा राहतात मोस्ट ऑफ दिज ॲनिमल हॅव असिमेट्रिकल बॉडी आणि ह्यांची बॉडी कशी आहे असिमेट्रिकल कशी आहे असिमेट्रिकल बघा दिज हॅव स्पेशल टाईप्स ऑफ सेल कॉल्ड कॉलर सेल आणि ह्यांच्यामध्ये एक स्पेशल टाईपचे सेल्स असतात त्यांना काय म्हणतात कॉलर सेल ह्या ठिकाणी दाखवलेत बघा ह्या काय स्पेशल टाईपचे सेल आहेत त्यांना काय म्हणतात कॉलर सेल दिस ॲनिमल्स आर ऑलवेज अटॅच टू सबस्ट्रॅटम सबस्ट्रॅटम म्हणजे काय कोणत्या तरी बेसला हे काय असतात अटॅच झालेले असतात म्हणजे चिकटून राहतात या बेसला दे हिन्स दे डू नॉट शो लोकोमोशन हे लोकोमोशन म्हणजे काय हालचाल करत नाहीत ते कुठं अटेज असतात सबस्ट्रॅम्पला सबस्ट्रॅटमला अटेज असतात हे हालचाल करत नाहीत हिन्स दे आर रेफर्ड ॲज सेडेंटरी ॲनिमल्स म्हणून त्यांना काय म्हणतात सेडेंटरी ॲनिमल्स म्हणजे काय एखाद्या बेसला काय राहतात ते चिटकून राहतात काय करत नाहीत लोकोमोशन दाखवत आहेत म्हणजे एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ते जाऊ शकत नाहीत एका बेसला काय राहतात ते चिटकून राहतात म्हणून त्यांना काय म्हणले सेडेंटरी ॲनिमल्स काय म्हणलेलं आहे सेडेंटरी ॲनिमल्स देअर स्पॉन्जी बॉडी इज सप सप सपोर्टेड बाय स्पायकुलस ऑर स्पॉन्ज्युम फायबर त्यांची बॉडी कशाने सपोर्ट झालेली असते कश कशाने सपोर्ट झालेली असते किंवा कशापासून बनलेली असते स्पायकुलस किंवा स्पॉन्जिन फायबर्सपासून स्पायकुलस आर मेड अप ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट ऑर सिलिका आणि ते स्पायकुलस कशापासून बनलेले असतात कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा सिलिकापासून बनलेले असतात देन नेक्स्ट दिज ॲनिमल्स फिड अपॉन स्मॉल ऑर्गॅनिझम तर हे जगतात कसे तर ते कशावरती जगतात दिज ॲनिमल्स फिड अपॉन स्मॉल ऑर्गॅनिझम टेकिन इन बघा ऑर्गॅनिझम टेकिन इन देअर बॉडी अलॉंग विथ वॉटर ते तर ते स्मॉल ऑर्गॅनिझम कुठून येतात त्यांच्या बॉडीमध्ये वॉटर थ्रू त्यांच्या बॉडीमध्ये येतात वॉटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्ट्री ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया थ्रू काय केलं जातात ऑस्ट्रिया आणि ऑस्कुलम आपण बघितले आहेत काय पोर्स आहेत म्हणजे छिद्र आहेत त्यांच्या बॉडीला तर ऑस्ट्रियातून वॉटर कुठे येतं त्यांच्या बॉडीमध्ये येतं अँड वॉटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्ट्रिया अँड गिवन आउट थ्रू ऑस्कुला ह्या ऑस्ट्रियामधून वॉटर आतमध्ये घेतात आणि ऑस्कुलातून काय करतात सोडून देतात ह्या ऑस्ट्रियातून वॉटर आतमध्ये घेतात आणि ऑस्कुलातून काय करतात बाहेर सोडतात आणि त्याच वेळेस ते काय करतात की स्मॉल ऑर्गॅनिझम आहेत जे स्मॉल ऑर्गॅनिझम आहेत वॉटरमध्ये ते काय करतात ते ते त्यांच्या बॉडीमध्ये काय केले जातात ॲप्सॉर्ब केले करून घेतले जातात दिज ॲनिमल्स प्रोड्यूस बाय बडिंग आणि कशाने प्रोड्यूस होतात ते बडीने दिस इज अ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर बाय सेक्सुअल मेथड सेक्सुअल आणि असेक्सुअल दोन्ही टाईपचं रिप्रोडक्शन फायलम पोरिफिराच्या ॲनिमल दाखवतात बिसाईड्स दे हॅव गुड ॲबिलिटी ऑफ रिजनरेशन आणि ह्यांच्यामध्ये रिजनरेशन सुद्धा काय आहे ॲबिलिटी आहे एक्झाम्पल सायकॉन यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज बघा हायलोनिमा अँड यु युप्लिक्टिला हे काय आहेत ह्यांचे एक्झाम्पल आहेत बघा थोडक्यात कॅरेक्टर बघा ॲनिमल लक्षात राहू देत की काय लक्षात ठेवणार आहे ॲनिमल फायलम पोरिफिरचं महत्वाचं कोणता आहे कोणता आहे सायकॉन काय आहे सायकॉन हा परीक्षेला येईल सायकॉन त्याला हे काय आहेत कॉलर सेल्स असतात स्पेशल टाईपच्या कॉलर सेल आहेत हे ऑस्ट्रे ऑस्ट्रे आणि ऑस्को ऑस्कुलम काय आहेत 
पोर्स है ऑस्ट्रिया ने वॉटर का बॉडी मध्य एंट्री करते ऑस्कोल बाहर सोडन टाक बाहर बॉडी से बाहर का जै लक्षा है एक शॉर्ट मध्य कैरेक्टर बोल हम बीज एनिमल्स विथ आर सीम्पलेस्ट बॉडी प्लेन एंड ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस दे बॉडी बियर न्यूमरस पोर्स ऑन देअर दे बेर न्यूमरस पोर्स ऑन देअर बॉडी कॉल्ड ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुला दीज आर एक्वेटिक एनिमल मोस्टली फाउंड इन मरीन वॉटर एंड फ्यू ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वॉटर और सम आर फ्रेश वॉटर ड्यूलर्स ड्यूलर्स मे क्या रहा है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है असिमेट्रिकल बॉडी कैसे बॉडी है असिमेट्रिकल बॉडी दीज एनिमल्स है स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉलर सेल एंड स्पेशल टाइप्स का कॉलर सेल्स आता देन दीज एनिमल्स ऑलवेज अटैच टू सबस्ट्रेटम अब्सट्रेटम का सबस्ट्रेटम बेसला का अटैच सबस्ट्रेटम का अटैच दे डू नॉट शो लोकोमोशन लोकोमोशन दाखो नहीं दैट्स वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड सेडेंट्री एनिमल्स सेडेंट्री एनिमल्स अनत देअर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइकुलस और स्पॉन्जीन फाइबर्स दीज स्पाइकुलस फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिया बॉडी कशाने सपोर्ट के लिए स्पाइकुलस कि स्पॉन्जे ने कशापसन बनने कैल्शियम कार्बोनेट कि सिलिका ने दीज एनिमल्स फीड ऑफ ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम दे टेक वॉटर इन साइड द बॉडी थ्रू ऑस्ट्रिया थ्रू ऑस्ट्रिया एंड घेवन आउट थ्रू ऑस्कुलम घेवन आउट थ्रू ऑस्कुला और ऑस्कुलम का करता ऑस्कुलम मधुन का बाहर सोड़ता दीज एनिमल्स प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बडिंग दे शो टू टाइप्स ऑफ मेथड्स सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड्स बिसाइड्स दे दे हैव द गुड एबिलिटी ऑफ रिजनरेशन रिजनरेशन सुधा का हिंसा एबिलिटी है फॉर एक्जाम्पल सायकॉन युस्पॉन्जिया हाइलोमिना युप्लिटीला का है हेच एक्जाम्पल है मत मत कैरेक्टर लक्ष्य रहा कि स्पॉन्जेस मानता का पोर्स आता बॉडी मे मना ऑस्टी और ऑस्कुला हिंसा मे सर्वे महत्व का हिंसा क्या कॉलर सेल्स है टिपिकल स्पेशल टाइप से सेल हैं सगड़े का मना कॉलर सेल हे कश है असिमेट्रिकल है महत्व है कश है सेडेंटरी एनिमल्स मीन्स डू नॉट शो लोकोमोशन दे अटैच टू सबस्ट्रैटम एवडे तरी महत्व कैरेक्टर का रहा लक्षा रहा देक दे टेक इन साइड वॉटर थ्रू इन साइड बॉडी दे टेक वॉटर इन साइड द बॉडी थ्रू ऑस्ट्रिया एंड घेवन आउट थ्रू ऑस्कुल लक्ष रहा दे एक महत्व आहे बगा है बगा हत्या है बाथ स्पॉन्ज बाथ स्पॉन्ज बगा दिस इज अ ब्लैक कलर एंड समवॉट राउंड शेप्ड एनिमल का ब्लैक कलर चाह राउंड शेप सारा शेप आतो हेजा इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जीन ड्यू टू दिस दे हैव गुड वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी बॉडी कशापस बनने स्पॉन्जीन पास बनने वॉटर होल्डिंग कैपैसिटी कैसी आती चांगली आती इट वॉज यूज इन बाथिंग सोप इन ओल्ड डेज जुनिया का आंघोल का हा बाथ स्पॉन्जला वैसे बिसाइड्स इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलोज एंड क्वेश्चन पिलोज एंड क्वेश्चन तैयार करना सुधा है वैसे दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टर स्टैम्प पोस्टर स्टैम्प चिटकने एक स्टिकी मटेरियल मनु सुधा का यूज कराए दे काउंटिंग द करन्सी करन्सी नोट्स मजे बै बैंक पहले मशीन नौते हाथा नोटा मोजा का हाथ ओले करना कराए बाथ स्पॉन्ज बोट हाथा ओली करना बाथ स्पॉन्ज का जुनिया का बगा दुसरा फायल बो क्या है सिलेंडरेटा कि नाइडेरिया सुधा मनत सिलेंडरेटा कि नाइडेरिया बगा बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेल लाइक सिलेंड सिलेंडरेटा कि नाइडेरिया का मनल कारण हिंसा बॉडी कैसी है सिलेंडर लाइक सिलेंडर लाइक और अम्ब्रेल लाइक सिलेंडर लाइक और अम्ब्रेल लाइक इफ इट इज सिलेंडर सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड पॉलिप एंड इट इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक इट इज कॉल्ड मिडुसा दोनों ही महत्व लक्ष्य रहा है परीक्षा लिखू शकेल बी बॉडी कैसी आती सिलेंड्रिकल टाइप आती कि अम्ब्रेला टाइप सिलेंड्रिकल टाइप कि अम्ब्रेला टाइप मजे का सिलेंडर आू शकेल कि हेलावरती शकेल हा जा सिलेंडर हा जा हे जा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आम्ब्रेलाइक मे हे वे टेन टेगेल का अम्ब्रे अम्ब्रेला टाइप बगा सिलेंड्रिकल कि अम्ब्रेला टाइप सिलेंड्रिकल कि अम्ब्रेला टाइप सिलेंड्रिकल आल अ सिलेंड्रिकल अल तो मना चो पॉलिप क्या मना चो पॉलिप आम्ब्रेला लाइक अल अम्ब्रेलाइक मैं छत्री सारे अल तो मना चो मिडुसा क्या मना चो मिडुसा बगा मिडुसा हि का पॉलिप लक्षा रहा कि 
हे अनिमल कसे असतात सिलेंड्रिकल ऑर अंब्रेल लाइक इफ द बॉडी इज अंब्रेल लाइक इट इज कॉल्ड मिडुसा एंड इफ सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड पॉलिप पॉलिप असे सिलेंड्रिकल असेल तर पॉलिप अंब्रेल लाइक असेल तर मिडुसा लक्षात राहूदेत बघा मोस्ट ऑफ दिस अनिमल्स आर मरीन हे कशामध्ये कुठ राहतात सी वॉटर मध्ये राहतात किंवा साल्टी वॉटर मध्ये राहतात खऱ्या पाण्यामध्ये राहतात ओनली फ्यू आर स्पे फ्रेश वॉटर ड्युलर्स ड्युलर्स म्हणजे काय रहिवासी काय थोडेफार गोड्या पाण्यात रहिवासी आहेत देन बॉडी ऑफ दिस अनिमल्स इज रॅडिली सिमेट्रिकल अँड डिप्लोब्लास्टिक काय ही रॅडिली सिमेट्रिकल मीन्स बॉडी इज डिवायडेड इन टू टू इक्वल हॉल्स मोर दॅन वन प्लेन व एकापेक्षा जास्त प्लेन मधून काय होऊ शकते यांची बॉडी दोन इक्वल हॉल्स मध्ये किंवा दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होऊ शकते बघा अँटीप्लोब्लास्टिक मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ जर्म जर्मलेअर इनसाइड इंडोडर्म अँड आउटसाइड इक्टोडर्म दोनच टाइपच्या जर्मलेअर असतात कुठे ऍट द इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंट मध्ये दोन स्टेज असतात दोनच जर्मलेअर असतात आउटर इक्टोडर्म आणि इनर इंडोडॉर्म देन नायडोब्लास्ट बिरिंग टेंटॅकल्स आर प्रेझेंट अराउंड द माऊथ नायडोब्लास्टला काय असतात असे टेंटॅकल्स असतात काय असतात टेंटॅकल्स असतात दिस टेंटॅकल्स आर युजफुल फॉर कॅप्चरिंग प्रे शिकार पकडण्यासाठी यांचा काय होतो उपयोग होतो वेर ॲज नायडोब्लास्ट ऑल्सो इंजेक्ट टॉक्स इन टू द बॉडी ऑफ प्रे काय करतात हे बॉडीमध्ये जे शिकार करणार आहेत त्याच्या बॉडीमध्ये सुद्धा काय करतात टॉक्स इन म्हणजे विश काय करतात इंजेक्ट करतात टाकतात लक्षात राहू देत बघा दोज आर युजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू आणि हे टेंटॅकल्स एकतर प्रे म्हणजे काय शिकार पकडण्यासाठी उपयोगाला येतात त्यानंतर ते त्याच्या थ्रू काय करतात बॉडीमध्ये टॉक्झिन इंजेक्ट करतात म्हणजे दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये विष ते काय करतात त्याच्या थ्रू त्याच्या बॉडीमध्ये इंजे इंजेक्ट करतात म्हणजे घालतात आणि तिसरा आणि प्रोटेक्शनसाठी सुद्धा म्हणजे काय संरक्षणासाठी सुद्धा यांना टेंटॅकल उपयोग पडतात फॉर एक्झाम्पल हाय हायड्रा ऍडम सिया सी अनिमोन म्हणतात त्यालाच ऍडम सिया सी अनिमोन हे तर आहे बघा देन फायसेलिया पोर्तुगीज मॅन ऑफ ऑर आणि ऑरिलिया जेलिफिश आणि कोरल्स एटसेट्रा काय हे कोरल्स आहेत बघा हे कोरल्स आहेत हे सी अनिमोन आहे ना हा काय हायड्रा आहे महत्वाची प्रत्येक फायलमची काय राहू देत मात महत्वाचे एक्झाम्पल लक्षात राहू देत आणि मात महत्वाचे कॅरेक्टर आता ह्याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे द बॉडी इज सिलेंड्रिकल ऑर आमरे लाईक ए बॉडी इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड पॉलिफ अँड वेट आमरे लाईक इट इज कॉल्ड मिडुसा सिलेंड्रिकल असेल तर पॉलिफ आमरे लाईक असेल तर मिडुसा द मोस्ट ऑफ फाउंड इन मरीन वॉटर बट फ्यू अॅनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वॉटर देन बॉडी इज बाय बॉडी इज रॅडिल सिमेट्रिकल अँड डिप्लोब्लास्टिक देन दे वेअर टेंटॅकल्स दिज आर युजफुल फॉर कॅप्चरि कॅप्चरिंग प्रे देन विथ द हेल्प ऑफ टेंटॅकल्स दे इंजेक्ट बॉडी ऑफ इंजेक्ट टॉक्झिन इन द बॉडी ऑफ प्रे अँड ऑल्सो दिस टेंटॅकल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर प्रोटेक्शन फॉर एक्झाम्पल हायड्रा ऍडम्सा फायसेलिया ऑरेलिया अँड कोरल्स दिज आर द एक्झाम्पल्स बघा एक्झाम्पल्स आहेत हे काय आहे हायड्रा सी आणि मोन आणि कोरल बघा एक अजून इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे बघा कोरल रिप्स आर प्रेझेंट इन ओशन कोरल रिप्स असतात म्हणजे कोरलच्या कॉलनीज असतात कोरलच्या कॉलनीज म्हणजे बरेच कोरल काय होतात त्या ठिकाणी काय करतात आपल्या कॉलनीज तयार करतात दिज रिप्स आर ऍक्च्युली कॉलनीज ऑफ स्पेसिफिक नायड्रियन्स या कोरल रिप्स म्हणजे काय नायड्रियनच्या स्पेसिफिक काय कॉलनीज आहेत अ प्रिसियस स्टोन कॉल्ड कोरल त्यालाच पोवळा म्हणतात एक प्रिसियस स्टोन म्हणजे काय एक महत्वाचा स्टोन किंवा दगड म्हणतात भाग्य साठी वापरत होतो त्यालाच काय म्हणायचं पोळा प्रिसियस स्टोन कॉल्ड पोळा अँड द कोरल पावडर त्यालाच काय म्हणतात प्रवाळ भस्म युज इन आयुर्वेदा इज डिरॉड फ्रॉम दिस रिप्स ह्या रिप्स पासूनच आपल्याला काय म्हणतात पोळा मिळतो एक स्पेशल टाईपचा काय मिळतो स्टोन मिळतो आणि दुसरं एक वातावरण ह्या कोरल पावडर जी आयुर्वेदामध्ये युज केली जाते ते सुद्धा कुठून मिळवतात ह्या कोरल रिप पासूनच मिळवतात बघा देन नेक्स्ट नेक्स्ट फायलम फायलम प्लॅथी हिलमिंतीस फायलम प्लॅथी हिलमिंतीस कोणती फायलम आहे फायलम प्लॅथी हिलमिंतीस बॉडी ऑफ दिस अॅनिमल इज सिलेंडर सिलेंडर म्हणजे काय बारीक सिलेंडर म्हणजे काय बारीक अँड फ्लॅट अँड फ्लॅट म्हणजे काय सपाट लाईक लिप ऑर स्ट्रिप पानासारखे एकदम पातळ आणि सपाट असते किंवा स्ट्रिप स्ट्रिप म्हणजे काय पट्टी पट्ट्यासारखी हिन्स दे आर कॉल्ड फ्लॅट वर्म म्हणून ह्याला काय म्हणतात फ्लॅट वर्म असे म्हणतात मोस्ट ऑफ दिस अॅनिमल्स आर एन्डोपॅरासाइट बघा पहिलं कॅरेक्टर बघा बॉडी ऑफ दिस अॅनिमल सिलेंडर सिलेंडर म्हणजे एकदम बारीक फ्लॅट लाईक म्हणजे काय एकदम सपाट लिप ऑर स्ट्रिप पानासारखी किंवा पट्टीसारखी एकदम कशी असते ही एकदम सड पातळ आणि सपाट असते बघा हेन्स दे आर कॉल्ड फ्लॅटवर म्हणून ह्यांनाच काय म्हणतात फ्लॅटवर्म असं म्हणतात फ्लॅटवर्म कोणाला म्हणतात राहतात कोणत्या क्लासच्या कोणत्या फायलमच्या अॅनिमलला फ्लॅटवर्म म्हणतात फायलम 
Platy helminthes. Quran means that phylum Platy helminthes. Most of these animals are endoparasite. Endoparasite. Parasite means that they are Endo means that in. The parasite body shape may be as that. Then I mean it's endoparasite. Most of these animals are endoparasite. Free or uh, free living. Kya 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 as that? Free living as that. And aquatic. Aquatic means living uh, water. Baga. Most of these my animals are endoparasite. Means they live inside the body of organism these are parasites means they depend on other organism and they they live inside the body of organism म्हणजे काय एंडोपॅरासाइट म्हणजे परजीव आहेत आणि अंतपरजीव असं सुद्धा यांना म्हणतात फ्यूअर फ्री लिविंग म्हणजे काय आहेत मोकळे राहतात ते आणि अक्वेटिक काय कसे आहेत अक्वेटिक आहेत म्हणजे पाण्यात सुद्धा राहतात बॉडी इज बॉडी इज अ कॉलमेट अँड बायलॅटरली सिमेट्रिकल बॉडीला काय आहे कॉलम नाही आहे ना कॉलम नाही आहे कॉलम किंवा बॉडी कॅव्हिटी यांना नाही आहे आणि बायलॅटरली सिमेट्रिकल मीन्स बॉडी कॅन डिवाइड इन टू टू इक्वल हाफ हॉल्स ऑर पार्ट्स दोन इक्वल पार्ट मध्ये बॉडी काय होऊ शकते डिवाइड होऊ शकते ऑनली वन ऍक्सिस एकाच ऍक्सिस मधून बॉडी दोन पार्ट मध्ये काय होऊ शकते डिवाइड होऊ शकते म्हणून त्याला काय म्हणतात बायलॅटरली सिमेट्रिकल कॉलमेट मीन्स ऑप्शन्स ऑफ ट्रू बॉडी कॅव्हिटी ऑर ऑप्शन्स ऑफ बॉडी कॅव्हिटी ऑर बॉडो बॉडी कॉलम दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जम लेअर आउटर बघा इनर इंडोडर्म मिडल मेसोडर्म अँड आउटर इक्टोडर्म इक्टोडर्म मेसोडर्म अँड इंडोडर्म दर मेसोडर्म प्रेझेंट बिटवीन आउटर इक्टोडर्म अँड इनर इंडोडर्म हे तीन टाइप जर्म लेअर्स असतात इंडोडर्म इक्टोडर्म आणि मेसोडर्म इनर काय असते इंडोडर्म इक्टोडर्म आउटर अँड बिटवीन दे मेसोडर्म असे तीन टाइपचे जर्म लेअर असतात म्हणून हे काय म्हणायचं हे कसले आहेत ट्रिप्लो ब्लास्टिक दिज अॅनिमल आर हार्म्या प्रोडक्ट कसे आहेत हे हा एक महत्वाचा वर्ड आहे बघा काय आहेत हे हार्म्या प्रोडक्ट मीन्स मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आर प्रेझेंट इन द सेम अॅनिमल बॉडी म्हणजे काय मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम एकाच अॅनिमलमध्ये असते मेल अॅनिमल आणि फिमेल फिमेल ऑर्गॅनिझम आणि मेल ऑर्गॅनिझम असे वेगवेगळे नसतात मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम एकाच अॅनिमलच्या बॉडीमध्ये असतात म्हणून त्यांना काय म्हणतात हरम्या प्रोडक्ट म्हणतात एक्झाम्पल प्लॅनेरिया लिव्हर फ्लक टेप वम एटसेट्रा हे काय एक्झाम्पल आहेत कशाची फायलम प्लॅट हेल्मीची त्यांना काय म्हणतात फ्लॅट वम पुन्हा एकदा बघा थोडक्यात काय फॅक्टर बघत बघा हे लिव्हर फ्लक आहे हे टेप वम आहेत आणि हा काय आहे प्लॅने रिया बघा बॉडी ऑफ दिज अॅनिमल्स बॉडी ऑफ दिज अॅनिमल्स ही सिलेंडर कसे आहे सिलेंडर फ्लॅट लाईक अ लिप ऑर स्ट्रिफ हिन्स दिज आर कॉल फ्लॅट वम बॉडी एकदम बारीक कसे आहे एकदम बारीक आणि सपाट आहे म्हणून यांना काय म्हणतात फ्लॅट वम असे म्हणतात मोस्ट ऑफ दिज अॅनिमल्स आर एंडोपॅरासाइट मीन्स लिव्ह इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड दिज आर पॅरासाइट कसे आहेत हे पॅरासाइट परुपजीव आहेत आंतरपुरुषीव म्हणतात फ्यू आर फ्री लिव्हिंग काय मोकळे राहतात अँड अॅक्वेटिक समार फ्यू लिव्हिंग समार अॅक्वेटिक बॉडी इज अ कॉलमेट मीन्स ट्रू मीन्स बॉडी कॅव्हिटी इज अपसेंट द बॅलॅटरी सिमेट्रिकल वन्स बॉडी इज डिवायडेड इन टू टू इक्वल हॉल्स इन ऑनली वन ऍक्सिस देन दिज आर ट्रिप्लो प्लास्टिक बॉडी म्हणजे काय यांची बॉडी कशी आहे ट्रिप्लो ब्लास्टिक आहेत दे दिज आर ट्रिप्लो प्लास्टिक मीन्स जर्म लेअर थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेअर्स आर प्रेझेंट इंडोडर्म इक्टोडर्म अँड मेसोडर्म दिज अॅनिमल्स आर हार्मे प्रोडक्ट मीन्स मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम्स प्रेझेंट इन सेम अॅनिमल बॉडी देन एक्झाम्पल्स प्लॅनेरी आर लिव्हर फ्लक टेप होम एटसेट्रा एका त्याची एक्झाम्पल आहेत बघा नेक्स्ट का आहे ॲस्क हिलमेंथिस कोणती फायलम आहे ॲस्के हिलमेंथिस बॉडी ऑफ दिज अॅनिमल्स इज लॉंग थ्रेड लाईक बॉडी कशी असते ह्यांची लॉंग म्हणजे काय लांब थ्रेड म्हणजे काय दोऱ्यासारखी ऑर सिलेंड्रिकल किंवा सिलेंड्रिकल असते हिन्स दे आर कॉल्ड राऊंड वर्म म्हणून यांना काय म्हणतात राऊंड वर्म बघा कशी असते ह्यांची बॉडी बॉडी ऑफ दिज अॅनिमल इज लॉंग लांब असते थ्रेड लाईक दोऱ्यासारखी असते ऑर सिलेंड्रिकल किंवा सिलेंड्रिकल असते सिलेंडर सारखी गोलाकार म्हणून यांना काय म्हणायचं राऊंड वर्म फ्लॅट वर्म शिकलो जातो आपण मगाशी आता काय बघतोय आपण राऊंड वरून बघतोय कोणते फायलम आहे आस्किलिमेंथिस आस्किलिमेंथिस मधले जे अॅनिमल्स आहेत त्यांनाच काय म्हणतात राऊंड वर्म्स असं म्हणतात बघा बॉडी ऑफ दिज अॅनिमल्स इज लॉंग थ्रेड लाईक सिलेंड्रिकल हिन्स इट इज कॉल्ड राऊंड वर्म म्हणून यांना काय म्हणायचं राऊंड वर्म्स दिज अॅनिमल्स दिज अॅनिमल्स आर आयदर फ्री लिव्हिंग ऑर एंडोपॅरासाइट हे सुद्धा कसे असतात एकतर फ्री लिव्हिंग असू शकतात किंवा एंडोपॅरासाइट म्हणजे काय दे प्रेझेंट इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड दिज आर पॅरासाइट हे कसे पॅरासाइट आहेत परजीवे आहेत स्वतःच स्वतः अन्न तयार करू शकत नाहीत काय करतात दुसऱ्यावरती अवलंबून असतात आणि कुठं असतात ते त्यांच्या बॉडीच्या आतमध्ये राहतात कसे आहेत हे इंडो पॅरासाइट्स देन फ्री लिव्हिंग अॅनिमल्स आर आयदर अॅक्वेटिक ऑर टेरेस्टील जे फ्री लिव्हिंग आहेत 
ते टेरेस्ट्रियल असू शकतील म्हणजे कुठं जमिनीवरती राहणारे असू शकतील किंवा ॲक्वेटिक म्हणजे काय पाण्यामध्ये राहणारे असू शकतील बॉड ऑफ दिज अॅनिमल्स इज ट्रिप्लो प्लास्टिक मीन्स थ्री टाइप्स ऑफ जम्स लेस आर प्रेझेंट इक्टोडर्म इंडोडर्म अँड मेसोडर्म अँड सिडोकॉलमेट्स मीन्स फॉल्स बॉडी कॅव्हिटी द बॉडी कॅव्हिटी विच इज मेड विच इज नॉट मेड अप अप फ्रॉम मेसोडर्म ज्यांची बॉडी कॅव्हिटी मेसोडर्म पासून तयार झालेली नसते त्याला काय म्हणतात सिडो कॉलमेट असं म्हणतात मीन्स फॉल्स बॉडी कॅव्हिटी बॉडी ऑफ दिज अॅनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड म्हणजे कसे सेगमेंट यांच्या बॉडीमध्ये नसतात अँड कवर्ड विथ टब क्युटिकल एका कठीन अशा आवरणाने क्युटिकलने हे काय झालेले असते यांची बॉडी कवर झालेली असते दिज अॅनिमल्स आर युनिसेक्सुअल मीन्स मेल अँड फिमेल ऑर्गनिझम सारे डिफरंट मेल आणि फिमेल कसे असतात वेगवेगळे असतात फॉर एक्झाम्पल इंटेस्टायनल वर्म्स इंटेस्टायमध्ये आपले जे वर्म असतात म्हणजे काय आपल्या पोटामध्ये जे इंटेस्टायनमध्ये पोटामध्ये काय असतात जे वर्म राहतात ते काय आहेत आयस्कॅरिस काय ते ॲस्करिस देन फिलारियल वर्म लोया लोया म्हणजे आय वर्म काय हे वर्म डोळ्यामध्ये सुद्धा सापडतात बघा त्यालाच काय म्हणतात लोया लोया किंवा आय वर्म एटसेट्रा हे कशाचे एक्झाम्पल आहेत हे कशाचे एक्झाम्पल आहेत फायलोमॅस किलोमेथिस एकदा एक्झाम्पल बघा अॅनिमल्स इन फायलोमॅस किलोमेथिस काय आहे मेल ॲस्करिस आणि फिमेल ॲस्करिस हे काय आहेत हे कसे आहेत हे युनिसेक्सल ऑर्गनिझम असतात ह्या फायलोमधले म्हणून मेल आणि फिमेल ॲस्करिस कसे आहेत वेगवेगळे आहेत एकदा शॉर्टमध्ये कॅरेक्टर बघूयात बघा बॉडी कशा यांची लॉंग थ्रेड लाईक सिलेंड्रिकल दॅट्स वाय दिज अॅनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड राऊंड वर्म्स दिज आर फ्री लिव्हिंग ऑर इंडो पॅरासाइट फ्री लिव्हिंग ऑर इंडो पॅरासाइट द फ्री लिव्हिंग ऑर्गनिझम आर ऍक्वेटिक ऑर टेरेस्ट्रियल दिज अॅनिमल्स इज ट्रिप्लो प्लास्टिक अँड सिडोकॉलमेट मीन्स थ्री टाइप्स ऑफ जोनल इंडोडर्म इक्टोडर्म अँड मेसोडर्म अँड सिडोकॉलमेट मीन्स फॉल्स बॅडी बॉडी कॅव्हिटी दॅट इज मेड अप ऑफ द द द बॉडी कॉलम और बॉडी कैविटी इज नॉट मेड अप ऑफ फ्रॉम मेसो डम देन नॉन सेगमेंटेड बॉडी एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल टफ क्यूटिकल ने कवर जाते हैं कैसे है नॉन सेगमेंटेड एनिमल कैसे है फाइल मध्य यूनी सेक्सुअल मीन्स मेल एंड फिमेल ऑर्गनिजम्स आर सेपरेट फॉर एक्जाम्पल आज कैरिज फिलर वॉर्म लोया लोया मे डोमले वॉर्म है ही इंटेस्टाइन मध्य रहें वर्म आहे जंत झाले म्हणतो आपण हे त्या लक्षात म्हणजे इंटेस्टायनल वर्म आयस्क्रेस असतात किंवा डोळ्यामध्ये सुद्धा अशा लांब लांबच्या लांब काय निघतात आळ्यासारख्या निघतात डोळ्यामध्ये राहतात असतात ते 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 त्यांना काय म्हणायचं लोया लोया असं काय त्यांना म्हणतात त्या आयवर्मला बघा नेक्स्ट आहे अँडलिडा नेक्स्ट आहे अँडलिडा आपल्याला माहीत आहे एक महत्वाचा अँडलिडाचा मेंबर आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे कोणता अर्थवर्म कोणता माहीत आहे अर्थवर्म म्हणजे गांडूळ गांडूळ माहीत आहे आपल्याला सगळ्यांना लीच आहे नेरिस आहे एक्झाम्पल आहेत काय ह्यांची बॉड ऑफ दिज अॅनिमल्स इज लॉंग कसे असते लॉंग कसे असते लॉंग सिलेंड्रिकल अँड मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड कसे असते मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड म्हणजे जे बॉडीमध्ये सिक कसे असतात इक्वल कसे असतात त्यांच्या बॉडीमध्ये सेगमेंट असतात म्हणून काय म्हणायचं मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड हे कसे आहेत अर्थवर्मल दिसत असतील कसे आहेत हे सगळे अर्थवर्मच्या बॉडीवरती काय काय सेगमेंट आहेत किंवा लीचवरती सुद्धा बघू शकता काय आहेत सेगमेंट आहेत काय आहेत सेगमेंट आहे तिथं दिसतात बघा हिथं पिक्चरमध्ये दिसतात हे काय सेगमेंट आहेत आणि मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड म्हणजे काय इक्वली काय आहेत असे इक्वल कसे असतात सेगमेंट असतात म्हणजे प्रत्येक सेगमेंट कसा असतो इक्वल असतो एकसारखा असतो म्हणून त्यांना काय म्हणायचं मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड बघा मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड मोस्ट ऑफ दिज अॅनिमल्स आर फ्री लिव्हिंग बट सम आर इक्टो पॅरासाइट बघा मोस्ट ऑफ दिज अॅनिमल्स आर फ्री लिव्हिंग म्हणजे कसे आहेत मोकळे सापडणारे ऑर्गनिझम आहेत मोकळे राहणारे म्हणजे काय ते इंडो किंवा इक्टो पॅरासाइट नसतात बट फ्यू आर इक्टो पॅरासाइट इक्टो म्हणजे काय द द पॅरासाइट दॅट प्रेझेंट आउटसाइड द बॉडी ऑर दॅट स्ट्रक ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गनिझम ते दुसऱ्या ऑर्गनिझमच्या बॉडीवरती काय राहतात चिटकून राहतात अँड दे सक द न्यूट्रियन्स फ्रॉम द बॉडी आणि ते काय करतात त्या बॉडीतून काय करतात न्यूट्रियन्स सक करतात फ्रीविंग अॅनिमल्स मे बी मरीन और फ्रेश वॉटर ड्युलर्स और टेरिस्टेल बघा कसे आहेत पहिल्या पहिल्या कॅरेक्टरपासून स्टार्ट करूयात बॉडी ऑफ दिस अॅनिमल्स इज लॉंग सिलेंड्रिकल अँड मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड कसे असते बॉडी लॉंग असते त्यानंतर सिलेंड्रिकल असते सिलेंडर टाईपची असते त्यानंतर मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड सेगमेंटेड म्हणजे बॉडी कशा सेगमेंट असतात छोटे 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 काय असतात सेगमेंट असतात आणि ते कसे असतात सेगमेंट सारखेच असतात म्हणून त्याला काय म्हणले मेटॅमेरिकली सेमिक सेगमेंटेड बॉडी ऑफ दिस अॅनिमल मोस्ट ऑफ दिस अॅनिमल्स आर फ्री लिव्हिंग म्हणजे काय मोकळे राहणारे स फ्यू आर इन इक्टो पॅरासाइट म्हणजे काय इंडो म्हणजे काय बॉडीच्या आतमध्ये राहणारे पॅरासाइट आणि इक्टो म्हणजे काय बॉडीच्या बाहेर राहणारे म्हणजे बॉडीला दुसऱ्या अॅनिमलच्या बॉडीला चिकटून राहणार राहतात हे आणि काय
न्यूट्रिएंट्स काय करतात सक करतात फ्री लिव्हिंग ॲनिमल्स मे बी मरीन जे फ्री लिव्हिंग आहेत ते कसे असतील मरीन असतील म्हणजे सी वॉटरमध्ये राहणारे असतील फ्रेश वॉटरमध्ये राहणारे असतील ऑर टेरेस्टील ऑर टेरेस्टील टेरेस्टील म्हणजे काय जमिनीवरती राहणारे बघा अजून एकदा बघा मोस्ट ऑफ दिज ॲनिमल्स आर फ्री लिव्हिंग सम आर इक्टो पॅरासाईट फ्री लिव्हिंग ॲनिमल्स मे बी मरीन फ्रेश वॉटर ऑर टेरेस्टील मरीन फ्रेश वॉटर डोलर डोलर्स म्हणजे काय रायवर्सी ऑर टेरेस्टील दिज ॲनिमल्स आर ट्रिप्लो प्लास्टिक मीन्स थ्री टाईप्स ऑफ जमलस कोणत्या इक्टो इंडो अँड बिटवीन दे मेसोडम बघा बायोलॅट्रल सिमेट्रिकल मीन्स बॉ द बॉडी कॅन बी डिवायडेड इन टू टू इक्वल हॉल्स ॲट ऑनली वन ॲक्सेस एकाच ॲक्सेसमधून बॉडीचे दोन पार्ट होऊ शकतात अँड यू कॉलमेंट मीन्स इट द बॉडी कंटेन्स ट्रू बॉडी कॅविटी काय यांच्या बॉडीमध्ये ट्रू बॉडी कॅविटी आहे दॅट मेड अप अप मेड अप मेड अप अप ऑप मेड अप ऑफ मेसो डर्म कशापासून बनलेली असते ही मेसोडर्म पासून बनलेली असते अशी काय यांच्यामध्ये बॉडी कॅव्हिटी आहे कशापासून बनलेली असते बॉडी कॅव्हिटी मेसो डर्म पासून बघा दिज ॲनिमल्स आर ट्रिप्लो प्लास्टिक कसे आहेत हे ऑर्गॅनिझम ट्रिप्लो प्लास्टिक मीन्स कन्सिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ जम इक्टोडर्म इंडोडर्म अँड बिटवीन दे मेसोडर्म देन बायोलॅट्री सिमेट्रिकल मीन्स बॉडी कॅन बी डिवायडेड इन टू इक्वल हाफ्स देन हाफ्स ऑर पार्ट्स ऑर हॉल्स देन युकॉलिमेंट मीन्स कन्सिस्ट ट्रू बॉडी कॅव्हिटी दॅट इज मेड अप ऑफ मेसोडन देन दे हॅव सिटी पॅरापोडी ऑर सकर्स फॉर लोकोमोशन जर तुम्ही आर्थ वर्म बघितला असं आर्थ वर्म असेल तर ह्याच्यामध्ये ह्या एकदम असे कसे असतात एकदम हार्ड असे काय असतात हेअर्स असतात हेअर लाईक स्ट्रक्चर असतात जसे ब्रश असतात ना ब्रश ब्रशाला कसे एकदम हार्ड असे काय कसे असतात हेअर्स असतात तसे हार्ड हेअर 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 असतात कशाला आर तुमच्या बॉडीला असे आणि त्या त्याच्या थ्रू ते काय करतात लोकोमोशन करतात म्हणजे एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जातात किंवा नेरिस बघा नेरिसला हे जे असं स्ट्रक्चर दिसतं त्याला काय म्हणलेलं आहे पॅरापोडिया काय म्हणलेलं आहे पॅरापोडिया ह्याने ते मुवमेंट करतात आणि दुसरं सकर्स हे लीच असतात हे लीच असतात यांना अँट्रियर सकर आणि पोस्टेरियर सकर दोन ही बाजूला खास सकर असतात आणि त्या सकरने सकरने म्हणजे काय ओढून घेतात ते आणि काय तयार करतात व्हॅक्युम सारखं गोष्ट क्लिअ क्रिएट करतात आणि ते पुढं पुढे जातात असे सिटीने किंवा पॅरापोडे किंवा सकरस असतात लोकमोशासाठी देअर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्रुटिकल आणि स्पेशल क्रुटिकलने काय झाले असते त्यांची बॉडी कवर झालेली असते दिज ॲनिमल्स आय दर हार्मे प्रॉडक्ट ऑर युनिसेक्सुअल हार्मे प्रॉडक्ट मीन्स मेल अँड फिमेल ऑर मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम प्रेझेंट इन सिंगल ऑर्गनिझम ऑर युनिसेक्सुअल मीन्स देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ मेल अँड फिमेल ऑर्गनिझम देन एक्झाम्पल अर्थवॉम लीच आणि नेरिस हे काय एक्झाम्पल आहेत हा सिटीने लोकोपोषण करतो हा सकरने आणि हा पॅरापोडियाने लक्षात राहू देत बघा अजून एकदा बघूयात बॉडी ऑफ दिज ॲनिमल्स इज लॉंग कशी आहे बॉडी लॉंग सिलेंड्रिकल अँड मॅटेमॉरी मॅटेमॅरिकली सेगमेंटेड म्हणजे काय थोडक्यात लॉंग सिलेंड्रिकल अँड सेगमेंटेड लॉंग आहे सिलेंड्रिकल आहे सेगमेंटेड आहे दिज ॲनिमल्स आर फ्री फ्री लिव्हिंग सम आर इक्टो पॅरासाईड फ्री लिव्हिंग मे बी मरीन फ्रेश वॉटर ऑर टेरेस्टील देन दिज ॲनिमल्स ट्रिप्लो प्लास्टिक बायोलॅट्रल सिमेट्रिकल अँड यू कॉलमेट देन दे हॅव सिटी सकर्स ऑर पॅराफ्रोड फॉर लोकोमोशन द बॉडीज कवर्ड बाय स्पेशल टाईप्स ऑफ क्रुटिकल दिज ॲनिमल्स आर आयदर हार्मे प्रोडक्ट ऑर युनिसेक्सुअल फॉर एक्झाम्पल आर तो आम लीच अँड नेरिस बघा एक क्वेश्चन आहेत दोन तुमच्या बुकमध्ये खूप खूप महत्वाचे क्वेश्चन आहेत व्हाय इज आर तो आम कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड आर्थवॉर्मला म्हणजे गांडोळाला शेतकऱ्याचा मित्र काय म्हणतात आपण पहिल्यापासून ऐकतोय बघ गांडोळा शेतकऱ्याचा मित्र म्हणतात बघा अँड सेकंड क्वेश्चन हाऊ मे द लीच यूज इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट आणि लीच आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटमध्ये वापरतात कसं वापरतात हे बघा हे काय आहेत अर्थवॉर्म आहेत काय आहेत हे अर्थवॉर्म आहेत बघितलं असतील गांडूळ खत तुम्हाला माहिती असेल गांडोळांपासून तयार करतात ते बघा तर ह्यांचा उपयोग आहे अर्थवॉर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज आर्थवॉर्म मूव्ह थ्रू द सॉईल दॅट लूज ऑन्स अँड एरेट द सॉईल आर्थवॉर्म काय करतात सॉईलमधून फिरत राहतात त्याच्यामुळे ते सॉईलला काय करतात लूज करतात मोकळी करतात आणि एरेट करतात म्हणजे काय त्यातून हवा खेळती राहते कशामुळे लूज झाल्यामुळे दिस आल्सो हेल्प द वॉटर टू रीच द रूट्स क्विकली आणि ह्याच्यामुळे काय होतं पाणी मुळापर्यंत लवकर उतरू शकतं आर्थवॉर्म्स एक्सक एक्सक्रिटा इन्क्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल काय करतात ते ऑर्गॅनिक सबस्टन्स खातात आणि त्यांचा एक्सक्रिटा काय होतो बाहेर पडतो खाल्यानंतर जे अनडायजेस्टेड पार्ट आहे त्यांच्या बॉडीतला तो बाहेर पडतो त्यालाच आपण काय म्हणतो गांडूळ खत असं म्हणतो अर्थवॉर्म्स एक्सक्रिटा इन्क्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल अँड आफ्टर देअर डेथ दे गॉट डिकम्पोज अँड 
ह्युमस टू द सॉइल आणि ते जर डेथ झाली त्यांची तर काय होणार आहे ते डिकम्पोज होणार आहेत ॲटोमॅटिकली काय होणार आहे त्याचं सुद्धा ह्युमस होणार आहे असं काय दॅट्स वाय द अर्थ वॉम इज कॉल्ड फार्मोस फ्रेंड देन लीच लीच इज यूज इन द मेडिकल प्रॅक्टिस सिन्स अँड सेट टाईम जुन्या काळापासून लीच कुठे यूज करतात मेडिकल ट्रीटमेंटमध्ये यूज करतात किंवा मेडिकल प्रॅक्टिसमध्ये यूज करतात टू ट्रीट मेनी डिसिजेस कशासाठी डिसीज म्हणजे रोगावरती उपचार म्हणून हे काय करतात वापरतात लीच इट इज अ मेथड इन विच लोकलाइज इम्प्युअर ब्लड इज लेट आउट टू हील द टिश्यू हे काय करतात एका विशिष्ट भागातलं इम्प्युअर ब्लड म्हणजे जे प्युअर ब्लड नाही आहे ते बाहेर काढण्यासाठी सक करण्यासाठी काय यूज करतात लीच यूज करतात आणि हेने काय होतात आपल्या टिश्यू काय होतात बऱ्या होतात बघा कसं होतं हे बघा ह्या ठिकाणी काय करतात ज्या ठिकाणी आपल्याला ब्लड सक करायचं बॉडीतून तिथं काय करतात लीच असे सोडतात आणि ते काय करतात बरोबर त्या इम्प्युअर ब्लड असेल इम्प्युअर इम्प्युअर ब्लड फक्त सक करतात ते प्युअर ब्लड सक करत नाहीत ते काय करतात सक करतात असं बाटलीमध्ये ठेवतात आणि आयुर्वेदिक डॉक्टर बरोबर काय करतात जो भाग इन्फेक्टेड असेल किंवा ज्या भागातलं ब्लड सक करायचं त्या भागावर त्यांना सोडतात तिथून ते काय करतात ते ब्लड सक करतात इम्प्युअर ब्लड तर बघा लीच थेरपी लीच थेरपी ऑर रक्त मोषण बघा जालुका चरण इज अ काइंड ऑफ ब्लड प्युरिफिकेशन थेरपी वेअर लिचेस इज आर यूज टू सक द इम्प्युअर ब्लड फ्रॉम द काय केलंय लिचेस आर यूज टू सक द इम्प्युअर ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी लीच काय करतात ह्या रक्त मोषणा किंवा लीच लीच थेरपीमध्ये काय करतात की लीच सोडले जातात त्या इन्फेक्टेड पार्टवरती आणि ते लीच काय करतात तिथून ब्लड काय करतात सक करतात वाईल मोस्ट ऑफ अस नो दॅट लीच इज अ वर्म दॅट सक्स ब्लड नॉट मेनी ऑफ अस नो दॅट इट सक्स ऑनली इम्प्युअर ब्लड हे काय करतात लीच काय आहे अँड अँडलिडीचा एक अँडलिडा फायलमधला एक अॅनिमल आहे आणि तो काय करतो ब्लड सक करतो फक्त तो एक महत्वाचं नाही आपल्याला माहीत की काय तो फक्त इम्प्युअर ब्लड काय करतो सक करतो दिस ब्लड सकिंग वर्म्स कॅन क्युअर स्किन इन्फेक्शन ऑर सेव्ह द सम सम वन्स फूट फ्रॉम डायबेटिक फूट इंजुरी एखाद्याचं एखाद्याचं काय स्किन इन्फेक्शन असेल तर ते ह्या लीच थेरपीने भरू शकतं किंवा जर आपल्याला डायबेटिक फूट इंजुरी असेल म्हणजे डायबे डायबेटिक पेशंटला जी फूट इंजुरी असते तिथून इम्प्युअर ब्लड सक करण्याचं काम कोण करतात लीच करतात हे एक ट्रीटमेंट आहे बघा तर बघा ह्या ठिकाणी काय करतात हे इम्प्युअर ब्लड आहे इन्फेक्शन जे स्किन इन्फेक्शन आहे ते काय करतात हे लीच काय करतात सक करतात बघा असं ज्या ठिकाणी आपल्याला ब्लड सक करायचं इम्प्युअर ब्लड असेल किंवा काय वाऊंड असेल आपल्या बॉडीमध्ये काही इन्फेक्शन असेल त्या ठिकाणी सोडतात आणि तिथून काय करतात हे ब्लड ॲब्सॉर्व करतात बघा ह्या ठिकाणी थांबूयात पुढचा पार्ट घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू भेटूयात आपला तिसरा व्हिडिओ आहे आशा तुम्हाला व्हिडिओ समजत असतील समजत असतील तर व्हिडिओ पूर्णपणे बघा तुमच्या मित्रांना शेअर करा चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा आणि महत्त्वाचं काय शंका असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका भेटूयात पुढच्या पार्टमध्ये किंवा पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्स फॉर वॉचिंग